हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है मनीष और डी गुरु के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम लोग साइंस के सेकेंड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका टाइटल है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल एंड मैन जैसा कि हमने चैप्टर वन में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन कैसे पाते हैं उसी तरीके से चैप्टर टू में हमें पढ़ना है कि एनिमल्स और ह्यूमेंस अपना न्यूट्रिशन कैसे पाते हैं इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का स्टार्टिंग का कुछ टॉपिक्स कवर कर लेंगे और जो बचा हुआ टॉपिक होगा उसको हम लोग आने वाले वीडियोज़ में पार्ट वाइज कम्प्लीट करेंगे और एक अलग से सेपरेट वीडियो भी आएगा जिसमें कि हम लोग इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे इससे पहले का सभी वीडियो जो कि मैंने डी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वहां से जाके आप उन वीडियोस को देखना और अगर आपको वो वीडियोज़ हेल्पफुल लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि डी पब्लिक स्कूल के लिए इसी तरह के वीडियोज आते रहते हैं इससे पहले कि हम लोग चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करें सबसे पहले हम लोग ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सा टॉपिक्स कवर करना है तो यहाँ पे स्टार्टिंग का जो तीन टॉपिक है वो एक्चुअल में तीन फैक्टर है जिस पे किसी भी एनिमल या मैन का न्यूट्रिशन डिपेंड करता है तो जो पहला फैक्टर हमें पढ़ना है वो है मोड्स ऑफ इंटेक ऑफ फूड यानी कि कोई भी एनिमल है वो किस तरीके से फूड को इंटेक करता है यानी कि अपने अंदर लेता है दूसरा जो फैक्टर है जिसपे एनिमल या ह्यूमन का न्यूट्रिशन डिपेंड करता है वो है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल यानी कि वो जो एनिमल है उसका फूड हैबिट क्या है वो किस टाइप का खाना खाना पसंद करता है तो इस पर उसका न्यूट्रिशन डिपेंड करता है और तीसरा जो फैक्टर है वो है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इसको तो हमने चैप्टर वन में भी थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा था वो क्या क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है या तो वो एनिमल सेप्रोट्रॉफिक हो सकता है या तो वो पैरासाइटिक हो सकता है या तो होलोजोइक हो सकता है इन तीनों का क्या मीनिंग है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमेंस ह्यूमेंस में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है खाना खाने से लेकर पचने से लेकर हमारे बॉडी से निकलने तक का क्या क्या प्रोसेस होता है सारे प्रोसेस को हम लोग इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे टॉपिक काफ़ी लंबा है तो अगर हो सका तो इसको एक अलग सेपरेट वीडियो में कंप्लीट करेंगे या अगर एक वीडियो में नहीं हो पाया तो इसको हम लोग दो वीडियो में कवर करेंगे अगला जो टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन कर्ड च्यूइंग हार्वी बोर एनिमल्स जैसे कि गाय है गाय क्या करती है घास खाती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें कैसे डाइजेशन होता है उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है उसमें कैसे फूड का डाइजेशन होता है उसके बारे में लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा है यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर वन डेट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड एंड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स हम लोग चैप्टर वन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड खुद से बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड एंड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स और एनिमल्स जो होते हैं अपना फूड खुद से नहीं बना पाते हैं वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं और इसीलिए हम लोग उसको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं एनिमल सीट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स बट ब्रेक इट डाउन इन टू सिंपलर फॉर्म्स इन देयर बॉडी एनिमल जो भी फूड लेते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है उसमें प्योर फॉर्म में न्यूट्रियट्स नहीं होता है उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ भी मिला होता है लेकिन वो फूड जब एनिमल्स के बॉडी में जाता है तो उसमें उसका ब्रेक डाउन होता है बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में उसका ब्रेक डाउन होता है और उसमें से जो न्यूट्रियट्स होते हैं एनिमल का बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी जो चीज़ होता है एक्स्ट्रा वो एनिमल के बॉडी से बाहर आ जाता है देयर बॉडी गेट्स द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन थ्रू द थ्री मेन स्टेप्स शोन बिलो और जो बॉडी होता है एनिमल का वो जितना भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन होता है वो तीन स्टेप में अपने बॉडी में ले लेता है एनिमल में न्यूट्रिशन का पहला स्टेप या जिसको हम लोग बोल सकते हैं पहला फैक्टर जिस पर एनिमल का न्यूट्रिशन डिपेंड करता है वो है मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड मतलब कोई भी एनिमल फूड को इनटेक यानी कि अपने अंदर किस तरीके से लेता है उस पर डिपेंड करता है एनिमल का न्यूट्रिशन उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है वो है फूड रिक्वायरमेंट और फूड हैबिट मतलब एनिमल जो है वो किस टाइप का फूड खाता है और तीसरा जो फैक्टर है जिस पर एनिमल का न्यूट्रिशन डिपेंड करता है वो है यूटिलाइजेशन इन द बॉडी मतलब वो फूड को किस तरीके से अपने बॉडी में यूटिलाइज करता है किस तरीके से उसमें से सारा न्यूट्रिएंट्स उसको एब्जॉर्ब करता है पहला जो फैक्टर है जिसमें एनिमल्स का न्यूट्रिशन डिपेंड करता है वो है मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड यानी कि वो किस तरीके से फूड को इंटेक करता है अपने अंदर लेता है तो अगर हम लोग अपने आसपास किसी भी जानवर को देखेंगे तो सब अलग अलग तरीके से खाना खाता है जैसे कि अगर हम लोग स्पैरो को देखें यानी कि गौरैया को देखें तो वो दाना को चुगती है अगर हम लोग गाय को देखें तो गाय जो है चढ़ती है वो
फूड किस तरीके से वो खाता है सबका मेथड अलग अलग होता है द रिलेवेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी गेट मॉडिफाइड इन अ मैनर डेट मेक्स इट ईजी फॉर देम टू ईट देयर फूड और उनका जो रिलेवेंट पार्ट होता है यानी कि उनका जो मुंह होता है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है ताकि वो अपने फूड को ईजिली खा सके अ स्पैरो हैज़ अ शॉर्ट बीक टू पिक अप सीड्स एंड वॉम्स अगर हम लोग स्पैरो को देखें तो उसका जो चोंच होता है बहुत छोटा होता है जिसके कारण से वो आसानी से सीड्स और वॉम्स को पकड़ के खा लेती है द लॉन्ग ट्यूबलर बीक ऑफ द हमिंग बर्ड हेल्प्स इट टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स और हमिंग बर्ड का जो ट्यूब जैसा लंबा चोच होता है उसके कारण से वो किसी भी फ्लावर का रस को आसानी से ले सकती है अपने फूड के तरह द काव हैज शार्प इन सीजर्स एंड फ्लैट मोलर टीथ डेट हेल्प इट टू कट एंड ग्राइंड प्लांट मटेरियल्स और जो काव है उसका जो इंसीजर होता है बहुत ही शार्प होता है और जो मोलर मोलर टीथ होता है वो बहुत ही फ्लैट होता है जिसके कारण से वो घास को आसानी से चबा पाता है द जॉज ऑफ मैनी स्नैक्स इनेबल देम टू सॉलो एनिमल्स डेट में भी मच लार्जर देन द साइज ऑफ देयर हेड और जो स्नैक होता है उसका जॉ इस तरीके से मॉडिफाइड रहता है जिसके कारण से वो अपने मुँह से बड़े जानवर को भी आसानी से निगल सकते हैं तो यहाँ पे हमने चार इम्पॉर्टेंट मोड्स के बारे में जाना जिस तरीके से कोई भी एनिमल फूड को अपने अंदर ले सकता है इन चार मोड्स ऑफ इंटेक ऑफ फूड में से दो तीन तो हमेशा याद रखना है क्योंकि एग्जाम में बोला जाता है एक्सप्लेन मोड्स ऑफ इंटेक ऑफ फूड इन एनिमल्स तो आपको इसमें से दो या तीन एक्सप्लेन करना पड़ सकता है एग्जाम में तो इसको हमेशा याद रखना दूसरा जो फैक्टर है जिस पे एनिमल्स का न्यूट्रिशन डिपेंड करता है वो है फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स यानी कि उनका फूड हैबिट क्या है वो किस टाइप का खाना खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पे लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स एनिमल हैव बिन कैटेगराइज इन टू थ्री डिफरेंट कैटेगरीज एनिमल को हम लोग उसके फूड हैबिट के बेसिस पे तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं क्या क्या वो कैटेगरी है द एनिमल्स लाइक काव एंड डियर डेट ईट ओनली प्लांट्स मेटेरियल्स आर कॉल्ड हार्वी जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हम लोग हार्वी बोलते हैं जैसे कि काव हो गया डियर हो गई इस तरीके के एनिमल्स उसके बाद द एनिमल्स लाइक लायन एंड टाइगर डेट ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्नी और ऐसे एनिमल जो कि सिर्फ दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं उनको हम लोग कार्नी बोलते हैं और जो तीसरा कैटेगरी है आपको पता भी होगा एनिमल्स लाइक बियर ह्यूमन बींग्स डेट ईट बोथ एनिमल्स एंड प्लांट मटेरियल्स आर कॉल्ड ओमनी तो तीन कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं उनके फूड हैबिट्स के आधार पे पहला हो गया हार्वी जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाता है दूसरा हो गया कार्नी जो कि सिर्फ एनिमल्स को खाता है एंड द थर्ड वन इज ओमनी जो कि एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट होता है उसको भी खाता है और प्लांट्स को भी खाता है तीसरा जो फैक्टर है जिसपे किसी भी एनिमल का न्यूट्रिशन डिपेंड करता है वो है देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसके बारे में यहाँ पे लिखा है इट इज़ देयर फूड डेट प्रोवाइड एनिमल्स देयर रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फूड ही ऐसा चीज़ है जो कि किसी भी एनिमल को उसका रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन देता है एज वी हैव मैंशन इन द प्रीवियस चैप्टर द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ हेट्रोट्रॉप्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हेट्रोट्रॉप्स का न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट किस किस तरीके से फुलफिल होता है डेट इज़ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर मेड बाई देम इन थ्री डिफरेंट वेज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी तीन टाइप का होता है हमने पढ़ा था दीज थ्री मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर पहला क्या हमने पढ़ा था सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दूसरा हमने पढ़ा था पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा हमने पढ़ा था होलोजोइक न्यूट्रिशन इस वाले फ्लो चार्ट को मैंने चैप्टर वन में अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसमें हमने जाना था कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है दो टाइप का होता है एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो अपना फूड खुद से बना लेते हैं और इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं जैसे कि हम लोग हो गए और कोई भी एनिमल्स हो गया वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होता है और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फिर से तीन पार्ट में हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं जिसमें कि पहला है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दूसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन और इन्हीं तीनों के बारे में हमें यहाँ पर फिर से डिटेल में पढ़ना है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पहला जो टाइप है वो है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसके बारे में यहाँ पर लिखा है We have already learned in the previous chapter that the mode of nutrition in which an organism obtains its nutrients from dead and decaying plant and animal matter is known as saprotrophic nutrition. Saprotrophic nutrition एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल किससे करता है किसी डेड प्लांट या एनिमल से या डिकेइंग प्लांट या एनिमल से और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं सच एन ऑर्गेनिज्म सीक्रेट्स एंजाइम आउटसाइड 
डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक फूड एंड एब्जॉर्ब्स द सॉलेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड अब देखो इस लाइन का क्या मतलब हुआ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जो कि खाना को पचाने में मदद करता है वो उसके बॉडी के बाहर ही पाया जाता है जैसे कि यहाँ पे फंगस है फंगस के बॉडी के बाहर ही डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है और बैक्टीरियाज है बैक्टीरिया के बॉडी के बाहर ही डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जिस भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे ये फंगस या बैक्टीरिया लगे होते हैं उस पर ये अपना डाइजेस्टिव एंजाइम को छोड़ देते हैं जैसे कि यहाँ पर ट्री का ब्रांच पर लगा हुआ है फंगस ट्री का ब्रांच पर सारा डाइजेस्टिव एंजाइम छोड़ता है ये उसके बाद ब्रांच को ये एक सॉलेबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है लिखा है ना सॉलेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद जब ये सॉलेबल बन जाता है तो उसको ये आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है और सारा न्यूट्रिएंट्स जो कि इस ब्रांच में था उसको ये अपने बॉडी में ले लेता है जो फंगस है उसी तरह से मान लेते कोई बैक्टीरिया है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगा हुआ है तो वो बैक्टीरिया अपने बॉडी के बाहर पाए जाने वाले जो एंजाइम होते हैं उसको उस बॉडी पर या उस ऑब्जेक्ट पर रिलीज़ कर देता है उसके बाद वो जो एंजाइम होता है उस ऑब्जेक्ट को डाइजेस्ट कर लेता है और उसको एक सॉलेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद ये जो बैक्टीरिया है उस सॉलेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने बॉडी के अंदर ले लेता है जिसके कारण सारा न्यूट्रिशन जो होता है उस बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर चला जाता है तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे और इसका यहाँ पर दो एग्जाम्पल भी दे दिया गया है मोस्ट फंगी एंड सम बैक्टीरिया आर सेप्रोट्रॉफ बहुत सारे फंगी और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का दूसरा जो टाइप है वो है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है और वो उसको हार्म भी पहुँचाता है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कोई ऑर्गेनिज्म एक है जिसको हम लोग पैरासाइट बोलेंगे ऑप्टेंस फूड फ्राम सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो ऑप्टेन करता है और उस दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग होस्ट बोलेंगे ऑफ ए डिफरेंट ग्रुप इज नोन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे पैरासाइट्स में लिव ऑन और इन द बॉडी ऑफ एन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसी दूसरे ग्रुप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे या बॉडी में पाए जाते हैं इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन द पैरासाइट इज बेनिफिटेड वाइल द होस्ट होस्ट गेट्स हार्म इसमें पैरासाइट जो भी होता है उसको बेनिफिट होता है उसको फ़ायदा होता है लेकिन वो जिस बॉडी पे होता है जिस दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होता है उसको नुकसान पहुंचता है यहाँ पे कुछ पैरासाइट्स का एग्जाम्पल भी दिया गया है लिखा है राउंड वॉम्स हेड लाउस बॉडी लाउस एंड टेप वॉम्स आर पैरासाइट ये सब कुछ उसके एग्जाम्पल है यहाँ पर उसका फोटो भी है ये है राउंड वॉम यह है हेड लाउस जो कि बहुत सारे एनिमल्स और ह्यूमन के हेड में पाया जाता है उसके बाद यह है बॉडी लाउस एनिमल्स के बॉडी पे पाया जाता है ये उसके बाद टेप वॉर्म इस तरीके के जितने सारे पैरासाइट्स हैं ये दूसरे एनिमल जिस पे ये पाए जाते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं और सिर्फ इन्हीं लोग का बेनिफिट होता है इन्हीं लोग का फ़ायदा होता है सिर्फ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का तीसरा जो टाइप है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग भी फॉलो करते हैं यानी कि ह्यूमन बींग्स और अमीबा भी फॉलो करता है अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके बारे में यहाँ पे लिखा है दिस इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म्स लाइक अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स ईट फूड डेट मे बी इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट हम लोग ऐसा फूड खाते हैं जो कि या तो सॉलिड फॉर्म में रहता है या तो लिक्विड फॉर्म में रहता है दिस फूड इज टेकन इन द बॉडी और ईट एंड देन इज ब्रोकन डाउन और डाइजेस्टेड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन टू द बॉडी पहले हम लोग फूड को इंटेक करते हैं फूड हमारे बॉडी के अंदर जाता है उसके बाद इसका ब्रेक डाउन होता है यानी कि डाइजेशन होता है और उसके बाद जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में वो हमारे बॉडी को मिलता है फाइनली यहाँ पे लास्ट में लिखा है हैविंग अंडरस्टूड द थ्री डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यूज बाय हेट्रोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉप्स जो तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं हेट्रोट्रॉप्स यानी कि ऐसे एनिमल जो कि दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं तो दूसरे पे डिपेंडेंट होने वाले तीन टाइप के होते हैं तीनों के बारे में अभी हमने जस्ट पढ़ा Let us now talk in detail how human body gets its required nutrition. अब हमें पढ़ना है कि human का जो body होता है उसको कैसे सारा required nutrition मिलता है 
जिसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद वाले पार्ट में तो बस इस वीडियो में इतना ही आई होप जितना टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इनकेस अगर कोई डाउट रह गया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होकर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो और इस चैप्टर का जो भी नोट्स है आप उसको हमारे वेबसाइट डब्ल्यू से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो